ஹலோ எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ நம்ம பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெசன் அதாவது சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டீன்த் லெசன் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நுண்ணுயிரிகள் அப்படின்ற பாடத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இது பார்ட் ஒன்று இதை தொடர்ந்து பார்ட் டூ ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் சரி இப்போ பாடத்துக்கு உள்ளே போகலாம் சரி இப்போ இதில் வந்து தெளிவாக விளக்கியிருக்கேன் எந்தெந்த விஷயங்கள் இதை பற்றி பேச போகிறோம் எந்தெந்த டாபிக்ஸு இதில் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்கேன் அதாவது வைரஸ் structure of virus characteristics of virus shapes of virus bacteria cell structure of bacteria shape of bacteria fungi algae algae na pasi cell structure of chlamydomonas cell structure of protozoa prions virions uses of microorganism in the topic pathi mattumna in the particular part la nanu explain panna poren so in the vishayangala da inga vilakkirken appdin solittu solren cheri next arimugam introduction okay ingala cheri idile இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பெண் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சரி இப்போ பாருங்கள் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இருக்கிறதுலேயே மிக மிக சிறிய அளவில் இருக்கக்கூடியதுமான மற்றும் நம்மளோட மனித கண்ணுக்கு சாதாரணமாக புலப்படாமல் இருக்கிறதுமான உயிரிகளுக்கு பேர் தான் வந்து அது மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் அதாவது நுண்ணுயிரிகள் இது மிக மிக சிறிய அளவில் இருக்கும் மனித கண்ணுக்கு புலப்படாது இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கணும் சில சமயங்களில் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும் சைஸ் ஆஃப் வைரஸ் ஒரு வைரஸோட சைஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இருபது முதல் எழுநூறு நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு நானோமீட்டர் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மீட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஒரு மீட்டரை வந்து என்ன பண்ணோம் டென் பவர் நைன் துண்டுகளாக பிரிக்கணும் ஸோ ஒன் நானோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகேங்களா ஒன் நானோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஒன் நானோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு சின்னது தான் நானோமீட்டர் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருபது நானோமீட்டர்லேருந்து எழுநூறு நானோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த வயசோட சைஸ் இருக்கும் சீன் ஒன்லி வித் எல்போ மைக்ரோஸ்கோப் ஏன்ஸ் கால்டு மைக்ரோப்ஸ் இது வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால் இது பேர் வந்து என்னது மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் சரி நுண்ணோக்கி மைக்ரோஸ்கோப் என்னது நுண்ணோக்கி நுண்ணோக்கி வச்சு மட்டும் தான் இதை பார்க்க முடியும் அதனால் இது பேர் என்னது மைக்ரோப்ஸ் சயின்ஸ் த டீல்ஸ் வித் ஸ்டடி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இஸ் நோன் அஸ் மைக்ரோ பயாலஜி ஸோ மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நுண்ணுயிரிகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியலுக்கு பேர் வந்து என்னது நுண்ணுயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் தண்ணியில் இருக்கலாம் காற்றுல இருக்கலாம் நிலத்தில் இருக்கலாம் சில சமயங்களில் நம்மளோட உடம்புக்கு உள்ளே கூட இருக்கலாம் நீரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஏரி குளங்கள் ஆறுகள் மற்றும் கடல்லையும் இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நுண்ணுயிரிகள் வாழலாம் ரீமைன் இன்ஆக்டிவ் அண்டர் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அண்ட் பிகம் ஆக்டிவ் டூரிங் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் பாதகமான சூழ்நிலைகளில் செயலற்று காணப்படும் சாதகமான சூழ்நிலையில் மிகுந்த செயல்பாட்டுடன் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இந்த நுண்ணுயிரிகள் அதாவது மொத்தம் மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தை நம்ம ஐந்து வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வைரஸ் ரெண்டாவது பாக்டீரியா மூணாவது ஃபங்கை நாலாவது அல்கே அஞ்சாவது புரோட்டோசோவா இந்த இடத்துல ஃபங்கை அப்படின்றது பூஞ்சைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அல்கேன்றத பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்றதுக்கெல்லாம் அதே பேர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸால் உண்டாகக்கூடிய நோய்கள் என்ன அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு நார்மலாக வரக்கூடிய கோல்டு அதாவது சளி இன்ஃப்ளூயன்ஸா சளி காய்ச்சல் அதுக்கடுத்து காஃப் இருமல் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக வைரஸால் வரக்கூடிய நோய்கள் சில சீரியஸாக வரக்கூடிய நோய்களும் இருக்குது அதாவது போலியோ சிக்கன் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ்னா சின்னம்மை இதெல்லாம் கூட வைரஸால் தான் நம்மளுக்கு வருது நெக்ஸ்ட் டிசென்ட்ரி மலேரியா அப்படின்ற நோய்கள்லாம் ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் நல்லா வருது டிசென்ட்ரின்னு என்னது உங்களுக்கு பேதி ஆகுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க வயிற்றுப்போக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மலேரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் மூலியமாக வருது அப்புறம் டைஃபாய்டு டியூபர் குளோசிஸ் டியூபர் குளோசிஸ்னா என்னது உங்களுக்கு டியூபர் குளோசிஸ்னா உங்களுக்கு தமிழில் சொன்னால் காசு நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ டைஃபாய்டு டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்ற நோயெல்லாம் பாக்டீரியானால வருது சரி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ம் இது சைஸை பற்றி இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோமோட சைஸ் பாயிண்ட் ஒன் நானோமீட்டர் சி சிக்ஸ்டி இந்த சி சிக்ஸ்டி அப்படின்றது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஆட்டம்ஸு சேர்ந்த சிக்ஸ்டி கார்பன் ஆட்டம் சேர்ந்த ஃபுல்லரின் அப்படின்ற ஒரு 
பாலிஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் கார்பன் பாலிஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் சி சிக்ஸ்டி ஃபுல்லரீன் அப்படின்ற ஒரு கார்பன் மூலக்கூறோட அமைப்பு தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு சாக்கர் பால் மாதிரி இருக்கும் அதாவது இருபது எக்ஸாகனல் ஷேப்பும் பன்னெண்டு பெண்டகனல் ஷேப்பும் கலந்து ஒரு ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்கும் அந்த சி சிக்ஸ்டி ஃபுல்லரீன் அப்படின்ற மூலக்கூறோட சைஸ் வந்து ஒன் நானோமீட்டர் லிப்பிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் இருக்கும் ஒன்றுக்கும் டென்னுக்கும் நடுவில் இருக்கும் ப்ரோட்டீனோட சைஸ் டென் நானோமீட்டர் ஃப்ளூ வைரஸோட சைஸ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் பார்த்தீங்களா மைட்டோகாண்ட்ரியா பாக்டீரியாவோட சைஸ் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் ரெட் பிளட் செல்லோட சைஸ் வந்து டென் மைக்ரோமீட்டர் அனிமல் செல் பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா டென் டு ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர் இருக்கும் மைக்ரோ அப்படின்னால ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் ஒன் இன் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போலன் ஹியூமன் எக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி மைக்ரோமீட்டர் இருக்கும் மைக்ரான் கூட சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக் எக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லிமீட்டர் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து வைரஸோட சைஸையும் பாக்டீரியோட சைஸும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் சரி ஜென்ரலாக வந்து வைரஸ்ன்றது பாக்டீரியாவோட ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அதாவது அண்ட்ரட் நானோமீட்டர்லேருந்து ஒன் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பொருளை பார்க்கணும்னா நம்ம லைட் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணலாம் அது நார்மல் மைக்ரோஸ்கோப் அதாவது ஒளி நுண்ணோக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஆனால் பாயிண்ட் ஒன் நானோமீட்டர்லேருந்து டென் மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பொருள்களை பார்க்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணோம் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணணும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நார்மலாக வைரஸை வந்து எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் தான் நம்ம பார்ப்போம் சரி அதுக்கடுத்து ஆ இங்கே நான் க்ளியராக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸாம் பாக்டீரியா எப்படி இருக்கும் ஸ்பைரல் பாக்டீரியா ப்ராட் ஷேப் பாக்டீரியா அதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அல்கை எப்படி இருக்கும் அப்படி கிளாமிடோ பானஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கடுத்து ஸ்பைரோகைரா ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது அல்கைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கடுத்து ப்ரோட்டோசோவா அமிபா பேரமிசியம் இதெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டோசோவை வகையை சேர்ந்தவை இது எல்லாமே மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் அதுக்கடுத்து ஃபங்கை வகையில் ஃபங்கை வகையை சேர்ந்தது என்னென்னது சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பிரெட் மோல்டு அதுக்கடுத்து பெனிசிலியம் அதுக்கடுத்து ஆஸ்பரஜலஸ் இது எல்லாமே என்னது பூஞ்சை வகையை சார்ந்தவை ஸோ இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க வைரஸ் இப்போ வந்து வைரஸ்னா என்ன அதாவது அது எப்படி இருக்கும் அதனோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அதனோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் வைரஸ் இஸ் அ டைனி பார்ட்டிகல் மேட் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன் ஒரு வைரஸ் என்றது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக சிறிய துகள் அந்த துகள் எதால பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா மரபு பொருள்கள் டிஎன்ஏ மரபு பொருள்களான டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏவால் செய்யப்பட்டிருக்கும் மற்றும் பொருதமும் அதில் அடங்கியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இன்டர்மீடியட் பிட்வீன் தி லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் ஒரு வைரஸ் என்றது உயிருள்ள உயிருள்ள பொருளுக்கும் உயிரில் உயிரற்ற பொருளுக்கும் நடுவில் அமைந்துள்ளது அது உயிருள்ள பொருள்னு சொல்ல முடியாது உயிரில்லாத பொருள்னு நம்ம சொல்ல முடியாது உயிரற்றவைக்கும் உயிருள்ளவைக்கும் நடுவே அமைந்துள்ள ஒரு உயிரினம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் வைரஸ் மீன்ஸ் பாய்சன் இன் லேட்டின் ஸோ இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க வைரஸ் என்றது லிவிங் திங்ஸ்ன்னு சொல்கிறதா நான் லிவிங் திங்ஸ்ன்னு சொல்கிறதான ஒரு பட்டிமன்றலாம் வைக்கலாம் சில பேர் வந்து அது லிவிங் திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து அந்த நான் லிவிங் திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது அதை பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ வைரஸ்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா லத்தீன் மொழியில் விஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வைரசஸ் ஆர் இன்ட்ர செல்லுலார் ஆப்ளிகேட்ரி பேராசைட்ஸ் அதாவது செல்லுக்குள்ள வாழும் கட்டாய ஒட்டுண்ணியாகும் வைரஸ் என்றது வெளியில் அதால் தனிச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது அது ஒரு செல்லுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு உயிர் வாழும் அங்கே போயிட்டு இனப்பெருக்கம் பண்ணும் அங்கே போயிட்டு அந்த செல்லு ஃபுல்லாக கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கும் அதனால் செல்லுக்குள்ளே போய் வாழக்கூடிய ஒரு கட்டாய ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் அதான் இன்ட்ர செல்லுலார் ஆப்ளிகேட்ரி பேராசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஸ்டடி ஆஃப் வைரஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வைரலஜி அதை வைரஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியலுக்கு பேர் வைரலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வைரஸ் வந்து பொதுவாக பாக்டீரியாவோட பத்தாயிரம் மடங்கு ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஓகேங்களா வைரஸ் பத்தாயிரம் மடங்கு பாக்டீரியாவோட சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் வைரஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அதாவது வைரஸுக்கு வெவ்வேறு வடிவங்கள் உள்ள அது எப்படி எப்படி இருக்குன்னா கோள வடிவத்தில் இருக்கலாம் கோல் வடிவத்தில் இருக்கலாம் மற்றும் வேறு சில வடிவங்களையும் இருக்கலாம் கீழே எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கோம் பாருங்க பாக்டீரியா ஃபேஜ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி
என்வலப்பில் இருந்து நம்மளுக்கு ஸ்பைக் மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கோம் அதுதான் சர்ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன் அதுதான் வந்து ஓஸ்ட் செல் மேலே போய் உட்காந்து அதை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்பைக்ஸ் வந்து ஏதுவாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இந்த சர்ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன் தான் போய்ட்டு என்ன பண்ணோம் அந்த ஓஸ்ட் செல் மேலே போய் அதை உட்காந்து அது கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிறதுக்கு அது யூஸ் ஆகுது ஸோ சர்ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன் ஸோ என்னென்ன இருக்கும்னு சொன்ன இந்த ஸ்பெரிக்கல் வைரஸில் உள்ள ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரவு பொருள் இருக்கும் அதை சுற்றியும் ப்ரோட்டீன் கோட்டு கேப்சிட் இருக்கும் அதை சுற்றி இன்னொரு ஒரு என்வலப்பிறனும் இருக்கும் அந்த என்வலப்பில் இருந்து எது நீட்டிகிட்டு இருக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன் அப்படின்ற ஸ்பைக்ஸ் வந்து நீட்டிகிட்டு இருக்கும் சரி அதுக்கடுத்து டொபோக்கோ மொசாய்க் வைரஸ் அப்படின்றது இன்னொரு ஒரு வகையான உருவத்துக்கு எக்ஸாம் அதாவது ஹெலிக்கல் ஷேப்ல சில வைரஸ் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் டொபோக்கோ மொசாய்க் வைரஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுருள் வடிவத்தில் இருக்கும் ஆயில் வடிவத்தில் ஆரண்ய இருக்கும் அதை சுற்றியும் கேப்சிட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் அதை சுற்றி என்ன பண்ணிக்கும் கேப்சிட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அதாவது இது பார்க்கறதுக்கு நம்ம வாழைத்தார் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை சோளக்கதிர் இருக்கு இல்லைங்களா சோளத்தட்டை அது மாதிரி இருக்கும் சுற்றியும் பார்த்தீங்களா இந்த கேப்சிட் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அந்த சோள மணிகள் மாதிரியும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டு பகுதி தான் என்னது சுருள் வடிவ ஆரண்ய உள்ள அடங்கியிருக்கும் சரி அதுக்கடுத்து பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வைரஸ் வைரஸின் அமைப்பை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு வைரஸ்னா அது உள்ளே கண்டிப்பாக உள்ளுக்குள்ளார எது முக்கியமாக இருக்கும் ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கலாம் அல்லது ஆர்என்ஏ இருக்கலாம் சரி டிஎன்ஏ என்னது ஆர்என்ஏ என்ன என்னது சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா உணர்வுலாம் <laughs> கார்போஹைட்ரேட்டால செய்யப்பட்டிருக்கலாம் தீஸ் என்வலப் ஹவ் ஸ்பைக்ஸ் தட் ஹெல்ப் தி வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அட்டாச் டு தி ஓஸ் செல் இந்த என்வலப் மேல அந்த என்வலப் மேல தான் எது ஒட்டிட்டு இருக்கும் ஸ்பைக்ஸ் னு சொல்லும் முட்கள் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஒட்டிட்டு இருக்கும் அது போயிட்டு ஓஸ்ட் செல்ல போய் கெட்டியா புடிச்சிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றேன் அந்த ஒரு ஓஸ்ட் செல்லுக்கு பேரு தான் ஓம்பியரி செல் அந்த செல்லில போயிடு இந்த வைரஸ் வந்து கெட்டியா புடிச்சினு உட்கார்ந்திக்கும் சரி வைரஸஸ் காஸ் மெனி டிசீசஸ் டு பிளான்ட் வைரஸ் வந்து தாவரங்களுக்கும் சில நோய்களை உண்டு பண்ணுது விலங்குகளுக்கும் சில நோய்களை உண்டு பண்ணுது அதுக்கடுத்து மனிதர்களுக்கும் சில நோய்களை உண்டு பண்ணுது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் வைரஸோட பண்புகள் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வைரஸோட பண்புகளை ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்று உயிருள்ள பண்புகள் ஒன்று உயிரற்ற பண்புகள் சரி உயிருள்ள பண்புகள் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ரெஸ்பாண்ட் டு ஹீட் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது வெப்பம் அதுக்கு வேதிப்பொருள் மற்றும் கதிரிய கதிர்வீச்சு இவைகளுக்கு அது எதிர்வினை ஆற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அதாவது வெப்பம் அது மேலே பட்டுதுன்னா அது வந்து என்ன பண்ணும் அதனோட ஷேப்பை மாற்றிக்கும் அது உடனே எதிர்வினை ஆற்றும் கெமிக்கல் அது மேலே பட்டாலோ ரேடியேஷன் அது மேலே பட்டாலோ அது உடனே என்ன பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணும் ரெப்ரொடியூஸ் இன்சைட் தி ஹோஸ் செல் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் காப்பிஸ் ஆஃப் தெம் செல்ஃப் அது வந்து என்ன பண்ணும் ஹோஸ் செல் உள்ளே போய் உட்காந்துட்டு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது வந்து தன்னை பல பிரதி எடுக்கும் பல எண்ணிக்கையில் பிரதி எடுக்கும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணும் அது இனப்பெருக்கம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரற்ற பண்புகள் என்னது நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக் வைரஸுக்கான நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா இன்ஆக்டிவ் அண்ட் பிரசன் ஃப்ரீலி இன் அதாவது சுற்றுப்புறத்தில் தனித்து இருக்கும்போது அவை செயலற்ற தன்மையில் இருக்கும் இந்த வைரஸை நம்ம என்ன பண்ண படிகமாக்கி மற்ற சில பொருள்களை போல நீண்ட நாளுக்கு நம்மளால் சேமித்து வைத்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பாக்டீரியா அடுத்து அடுத்து நம்ம பார்க்கறது என்னது பாக்டீரியா பாக்டீரியான்றது ஒரு சிங்கிள் செல் டு ப்ரோகாரியேட் இந்த யூகாரியேட்டுக்கும் ப்ரோகரியேட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரோகரியேட்னா செல்ஸ் வித்வுட் நியூக்ளியை யூகரியேட்னா செல்ஸ் வித் நியூக்ளியை சாரி பாக்டீரியான்றதுல நியூக்ளியை இருக்காது அதனால என்ன செல்ஸ் வித்வுட் நியூக்ளியை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதனால தான் பேர் என்னது சிங்கிள் செல் டு ப்ரோகாரியோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இதுதான் உலகில் முதல் முதல தோன்றிய உயிரினம் வாழும் உயிரினம் ஆகும் பாக்டீரியாவை நம்ம வந்து வகைப்பாட்டியல்ல பார்க்கும் போது எந்த உலகத்துக்கு கீழே கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா மொனிரா அப்படின்ற உலகத்துக்கு கீழே கொண்டு வரோம் அதாவது மொனிரா கிங்டம் கீழே இது குரூப்பிங்ல வருது கிளாஸிபிகேஷன்ல வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டடி ஆஃப் பாக்டீரியா இஸ் கால்ட் அஸ் பாக்டீரியாலஜி அது பாக்டீரியாவை பத்தி படிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியலுக்கு பேர் பாக்டீரியாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு பாக்டீரிய
அதாவது ஒரு மீட்டரை வந்து பத்தின அடுக்கு ஆறு போட்டு அந்த நபரால் என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு சின்னது தான் இந்த பாக்டீரியா பாக்டீரியா ஆர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரெஸ்பிரேஷன் அது சுவாசிக்கிறத பொறுத்து பாக்டீரியாவை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆரோபிக் பாக்டீரியா ஒன்று தான் அரோபிக் பாக்டீரியா அதாவது காற்று சுவாச பாக்டீரியா காற்று கிளாஸ் சுவாச பாக்டீரியா அதாவது இந்த ஏரோபிக் பாக்டீரியா என்ன பண்ணால் அது சுவாசிக்கும் போது அதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் அனரோபிக் பாக்டீரியாவுக்கு சுவாசிக்கும் போது அதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவையில்லை அதுக்கடுத்து பார்க்குறேன் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாக்டீரியா பாக்டீரியாவினோட செல் அமைப்பு அப்படின்றத பற்றி இதில் பார்க்க போகிறோம் பாக்டீரியம் எஸ் அவுட்டர் கவரிங் ஒன்று செல் வால் பாக்டீரியாவுக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் வெளியில் என்ன இருக்குது செல் வால் இருக்குது இது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் நம்ம செல் வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்ஸ் ரெப்ரஸண்ட் பை நியூக்ளியாய்டு வித் அவுட் நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் உள்ள நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதுதான் வந்து நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா அது நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க இதுதான் வந்து என்னது நியூக்ளியாய்டு அதுக்கு நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ உள்ள ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அதாவது பிளாஸ்மிட் அப்படின்ற எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படுது இதுதான் சைட்டோபிளாசம் அந்த சைட்டோபிளாசத்தில் இங்க இருக்கிறது இல்லையா இதுதான் சைட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசத்தில் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ பிளாஸ்மிட் அப்படின்ற எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ காணப்படுது புரோட்டீன் சேர்ப்புக்கு அது எப்படி பண்ணுது அதாவது புரோட்டீன் எப்படி தயாரிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து செவன்டி எஸ் ரைபோசோம் அப்படின்ற ஒரு ரைபோசோம் உதவியால் புரோட்டீனை அதுவே தயாரிச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அதர் செல் ஆர்கனைலைஸ் அதாவது ஆர்கனைலைஸ்னால் நுண் உறுப்புகள் இந்த செல் நுண் உறுப்புகள் நிறைய இதில் இல்லை அப்படின்ற அதர் செல் ஆர்கனைலைஸ் நடந்து மைட்டோ காண்ட்ரியா கொள்கை பாடி என்டோபிளாஸ்மைக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்ற செல் நுண் உறுப்புகள்லாம் இதுக்கு கிடையாது ஃப்ளாஜலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதாவது கச இழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ளாஜலா அப்படின்ற இந்த கச இழைகள் இதுக்கு நிறைய இருக்குது பாருங்க ஃப்ளாஜலா இங்க இருக்கு பாருங்க அது இருக்குங்களா இந்த ஃப்ளாஜலா இந்த ஃப்ளாஜலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் இந்த ஃப்ளாஜலா மூலயமா அது ஒரு இடத்துல இருந்து உணர் இடத்துக்கு இடப்பயிற்சி அடையுது அதுக்கடுத்து பாருங்க classification of bacteria according to shape of cell bacteria வகைக்கு வகைப்படுத்துறோம் பாக்டீரியாவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதனோட ஷேப்பை வச்சு மொத்தம் நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா அக்கார்டிங் டு த ஷேப் ஆஃப் த செல் பாக்டீரியாவோட செல்லோட ஷேப்பை வச்சு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பேசிலை பேசிலை என்னது ராட் ஷேப்டு பாக்டீரியா அதாவது ராட் ஷேப்டு பாக்டீரியானா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லைங்களா இதான் அது கோல் வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் கோல் வடிவம் பாக்டீரியா அதாவது ராட் ஷேப்டு பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் பேசிலஸ் ஆந்த்ரசிஸ் பேசிலஸ் ஆந்த்ரசிஸ் வந்து கோல் வடிவம் ராட் ஷேப்டு பாக்டீரியாவுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாவது வகை வந்து ஸ்பைரில்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸ்பைரில்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஸ்பைரல் ஷேப்டு பாக்டீரியா இது ஓகேங்களா ஸ்பைரல் ஷேப்டு பாக்டீரியா எக்ஸாம்பிள் ஹெலிகோபேக்டர் பை பைலோரி அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இது வந்து என்ன பண்ணோம் ஸ்பைரிலானது சுருள் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கடுத்து காக்ஸி காக்ஸினானது உருண்டு சங்கிலி <laughs> தொடர்ந்து <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா அக்கார்டிங் டு நம்பர் ஆஃப் நம்பர் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஜலா ஃப்ளாஜலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கச இழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஃப்ளாஜவால ஃப்ளாஜலாவோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வச்சு எத்தனை ஃப்ளாஜலா இருக்குன்றதை வச்சு நம்ம பாக்டீரியாவை அஞ்சு வகையாக வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் 
என்னென்ன வகை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க முதல் வகை மோனோ ட்ரைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதாவது ஒற்றை கச இழை கொடுத்துருக்கேன் பாத்தீங்களா ஒற்றை கச இழை பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் மோனோ ட்ரைக்கஸ் இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் இங்கே இருக்கு பாருங்க மோனோ ட்ரைக்கஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் பிளாஜலா அட் ஒன் எண்ட் ஒரு முனையில ஒரே ஒரு பிளாஜலா மட்டும் இருக்கும் ஒரே ஒரு கசை இழை மட்டும் இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு விப்ரியோ கலரா அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா அதுக்கடுத்து லோஃபோட்ரைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இது டஃப்ட் ஆஃப் லாஜலா அட் ஒன் எண்டு ஸோ இப்போ லோஃபோட்ரைக்கஸ் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்டீரியாவோட ஒரு முனையில் மட்டும் ஒரு முனையில் மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் கத்தையாக கசை இழை இருக்கு அதாவது பண்டுலாம் என்ன இருக்கு பண்டில் தான் அவங்க டஃப்ட்னு சொல்கிறாங்க பண்டுலாக ஃப்ளாஜலாக இருக்கு அதாவது ஒரு அஞ்சாறு ஃப்ளாஜலாக ஒரு கத்தையாக என்ன பண்ணிக்கோ ஒரு முனையில் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது பேர் லோஃபோட்ரைக்கஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து சூடோமோனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் சூடோமோனஸ்ன்ற ஒரு பாக்டீரியா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கடுத்து ஆம்ஃபிட்ரைக்கஸ் மூணாவது வகை வந்து என்னது மூணாவது வகை வந்து ஆம்ஃபிட்ரைக்கஸ் ஆம்ஃபிட்ரைக்கஸ் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் டஃப் ஆஃப் ஃப்ளாஜலா அட் போத் என்ஸ் அதாவது இந்த முனையில் ஒரு கத்தையாக இருக்கும் இந்த முனையில் கத்தையாக இருக்கும் இது பேர் தான் வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க <laughs> பாக்டீரியாவின் செல்ஸ் வரி சுற்றி கசைகளை காணப்படும் எக்ஸாம்பிள் ஈக்வலி பாக்டீரியா வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கடுத்து ஏட்ரைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த ஏட்ரைக்கஸ் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்க இதுக்கு ஃபிளாஜலாவே இருக்காது வித்தவுட் எனி ஃபிளாஜலா இது அஞ்சாவது வகை பாக்டீரியா ஓகேங்களா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கோரினி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது உங்களுக்கு ஏட்ரைக்கஸ்ல சுற்றி எங்கேயுமே கசையிலை இல்லை கசையிலை அற்றவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் இதெல்லாம் அந்த பாக்டீரியா எப்படி உணவு தயாரிக்கிறது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த இடத்துல நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம் பாக்டீரியா கெட் தேர் ஃபுட் இன் மெனி வேஸ் பல வகைகளில் பாக்டீரியர்கள் உணவு தயாரிக்குது ஒன்று ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பாக்டீரியா மேக் தேர் ஓன் ஃபுட் அதாவது ஒளி சேர்க்கை பாக்டீரியா இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து அதுக்கு தேவையான உணவை தானாகவே தயாரிச்சுக்கோம் எக்ஸாம்பிள் சைனோ பாக்டீரியா பாக்டீரியா தட் லிவ் இன் ஆர்ஷ் என்விரான்மெண்ட் யூஸ் கெமிக்கல்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் தேர் ஃபுட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூட்டிலைசிங் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி சன் ஸோ சில கடினமான சுற்று சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது வேதிப்பொருள்களை யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்காட்டு அமோனியா ஹைட்ரஜன் சல்பைட் அப்படின்ற வேதிப்பொருள்களை யூஸ் பண்ணி உணவு தயாரிச்சுக்குது அது சூரிய ஆற்றலை உபயோகப்படுத்துவது கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு செயல்முறைக்கு பேர் வந்து கீமோசிண்டசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வேதி முறையில் உணவு தயாரிக்கும் பண்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சம் பாக்டீரியா எக்ஸிபிட் சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சில பாக்டீரியா என்ன பண்ணணும்னா மனுஷனோட உடம்புல போயிட்டு உட்காந்திக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்கோலி அப்படின்ற பாக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டன்ஸ்டைன்ஸ் ஆஃப் மேன் இன்டன்ஸ்டைன் ஆஃப் மேன் மனுஷனோட குடலில் போயிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு மனுஷகிட்ட வந்து உணவை உறிஞ்சி வாழுது அது பேர் தான் வந்து கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சில பாக்டீரியா வந்து உணவை எடுத்துக்குது அதுக்கடுத்து பாக்டீரியா வந்து எப்படி இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளத்தல் முறையிலையும் அதாவது இரண்டாக பிளத்தல் இல்லாத பல கூறுகளாக பிளத்தல் முறையில் அது வந்து என்ன பண்ணுது இனப்பெருக்கம் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து ஃபங்கை பூஞ்சைகள் அப்படின்றத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபங்கை ஆர் ஏ குரூப் ஆஃப் ஈக்கோரேட்டிக் ஆர்கானிசம் தட் லேக் குளோரோஃபில் அண்ட் க்ரோ இன் டார்க் என்விரான்மெண்ட் அதாவது இந்த பூஞ்சைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து யூக்கரேட்டிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஏற்கனவே சொன்னால் ப்ரோகரேட்டிக் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் யூக்கரேட்டிக் நெருக்க நியூக்ளியஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஸோ இந்த யூக்கரேட்டிக் ஆர்கானிசம்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபங்கையை இது வந்து இதுக்கு வந்து பசுங்கணிகங்கள் அதுக்கு கிடையாது அதே சமயத்தில் அது வந்து என்ன பண்ணும் இருட்டில் வாழும் இருட்டில் வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அது சில சமயம் ஒரு செல் உயிரியாக இருக்கலாம் சில சமயம் பல செல் உயிரியாக இருக்கலாம் ஒரு செல் உயிரிக்கு உதாரணம் உதாரணம் வந்து ஈஸ்ட் பல செல் உயிரிக்கு உதாரணம் வந்து பெனிசீலியம் அப்படின்ற பூஞ்சை சரி தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஹேபிடேட்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூடட் அண்டர் கிங்டம் ஃபங்கை இது அது வகைப்பாட்டி அல்ல எந்த உலகத்தின் கீழே அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்
சில பங்கை வந்து ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய சைஸில் கையில் எடுக்கக்கூடிய சைஸில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பூஞ்சை காளான் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் காளான் சொல்கிறனால அதுவும் ஒரு பூஞ்சை குடும்பத்துலேருந்து வந்தது தான் பூஞ்சை உலகத்துலேருந்து வந்தது தான் அதனால் எல்லா பங்கையும் வந்து சின்னதாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நுண்ணுயிரியாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சில பூஞ்சைகள் பெருசாகவும் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு காளான் தெர் ஆர் செவன்டி தௌசண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை லிவிங் இந்த வேர்ல்டு உலகத்தில் மொத்தம் எழுபதாயிரம் வகைப்பட்ட பூஞ்சை காளான்கள் வாழ்ந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஈஸ்ட் ஈஸ் யூனிசெல்லுலார் ஃபங்கை ஈஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அது ஒரு செல் பூஞ்சை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் பூஞ்சைகளின் செல் அமைப்பை பற்றி இதில் நான் உங்களுக்கு விரிவாக சொல்லியிருக்கேன் ஈஸ்ட் ஆர் ஃபவுண்டு ஃப்ரீலி இன் தி அட்மாஸ்பியர் அது வளிமண்டலத்தில் ரொம்ப தனித்து சுதந்திரமாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஈஸ்ட் குரோஸ் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீடியா கண்டெய்னிங் சுகர் சர்க்கரையை கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஊடகத்திலும் இந்த ஈஸ்ட் ஆனது எளிதில் வளரக்கூடியது செல் இஸ் ஒவ்வாய்டு இன் ஷேப் கண்டெய்னிங் செல் வால் அண்ட் நியூக்ளியஸ் அதாவது செல் வால் நியூக்ளியஸ் இருக்குது பாருங்க இந்த ஈஸ்ட்டுக்கு நியூக்ளியஸ் ஒன்று தனித்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் செல் வால் இருக்குது அது பாருங்கள் செல் மெம்பிரேன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து பொதுவாக வந்து முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும் அதாவது நீல் வட்ட வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் சைட்டோப்ளாசம் இஸ் கிரானுலார் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க சைட்டோப்ளாசம் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா சைட்டோப்ளாசம் துகள் வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அண்ட் ஆஸ் வேக் வால்ஸ் வேக் வால்ஸ் அப்படின்னா குமிழிகள் குமிழிகள் அங்கங்க இருக்கும் பாருங்க வேக் வால்ஸ் அப்படின்றது என்னது குமிழிகள் இருக்கும் ஆர்கனைலிஸ் என்ன சொல்றோம் நம்ம நுண் உறுப்புகள் இருக்கும் அதுக்கடுத்து கிளை கோஜன் அப்படின்ற அண்ட் கிளைகோஜன் அண்ட் ஆயில் குளோபல்ஸ் அது கிளைகோஜன் எனப்படுகிற எண்ணெய் துளிகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் கிளைகோஜன் அப்படின்ற எண்ணெய் துளிகள் இருக்கும் இதில் இந்த உடம்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரி இது வந்து ஃப்ரூட் கிரானுலே ஓகேங்களா ஃப்ரூட் கிரானுலே அப்படின்னா உணவு துகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரி ஈஸ்ட் எய்ட் இன் ஃபர்மெண்டேஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் என்சைம் சைமேஸ் சைமேஸ் அப்படின்ற என்சைம் உதவியால் நொதித்தல் அப்படின்ற வேலையை இந்த ஈஸ்ட் வந்து எளிதாக செய்யும் இந்த மாதிரி இந்த ஈஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்ம பிரெட்டு தயாரிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டின் சொல்லுவாங்க தமிழ் ரொட்டி தயாரிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெவ்வேறு விதமான பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் கேக்கு தயாரிக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த ஈஸ்டோட ஃபர்மண்டேஷன் நொதித்தல் அப்படின்ற ஒரு செயல்முறை தான் காரணம் காற்று இல்லாத முறையில் இது சுவாசம் மேற்கொள்ளும் அண்ட் இது வந்து எப்படி இனப்பெருக்கம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா மொட்டு விடுதல் முறையில் இது என்ன பண்ணுவோம் இனப்பெருக்கம் செய்யும் நெக்ஸ்ட்டு அல்கே பற்றி பார்க்கலாம் பாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தமிழில் அல்கே ஆர் வெரி சிம்பிள் பிளான்ட் லைக் யூக்கரேட்டிக் ஆர்கனிசம் இதுவும் ஒரு யூக்கரேட்டிக் ஆர்கனிசம் தான் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதுக்கு இது வந்து ஒரு சிம்பிள் பிளான்ட் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு எளிமையான தாவரம் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஈரப்பதமான இடங்களில் அதிகமாக வளரும் ரிச் இன் குளோரோஃபில் அண்ட் கேன் பி சி இன் அஸ் தின் ஃபிலிம் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் அதாவது இதுக்கு வந்து வந்து பச்சையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க குளோரோஃபில் அப்படின்னு பச்சையம் அதாவது பசுங்கணிகம் பச்சையம் வந்து இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இது வந்து ஏரியிலையும் குளங்கள்லையும் அப்படியே நீர்ப்பரப்பின் மேலே பச்சை கம்பளத்தை போர்த்தின மாதிரி வளர்ந்து இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இதை கிராஸ் ஆஃப் வாட்டர் நீர் பொருட்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் நீங்கள் எங்கேயா ஏரியில் இல்லை குளங்களில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளத்தில் இருக்க தண்ணி மேலே அப்படியே பச்சை கம்பளத்தை விரிச்சா போல் இந்த பாசி வந்து படர்ந்துருக்கும் அதனால் இது என்ன பண்ணும் நீர் பொருட்கள்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆட்டோ டிராஃபிக் அண்ட் டை ப்ரொடியூஸ் எர் ஓன் ஃபுட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ் அதுக்கு பசுங்கணிகம் இருக்குது பச்சையும் இருக்குது பசுங்கணிகம் இருக்குது இல்லையா அதனால் அது வந்து அதுக்கு தேவையான உணவை அது என்ன பண்ணி தானே தயாரிச்சுக்கும் குளோரோப்ளஸ்ட் கண்டெய்ன் குளோரோஃபில் க்ரீன் பிக்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான பச்சையம் பசுங்கணிகத்தில் இருக்குது அதனால் அது தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிக்கிச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸ்டடி ஆஃப் அல்கே இஸ் கால்டு ஐ அல்காலஜி அதாவது அல்கேவை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்புக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அல்காலஜின்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஃபைகாலஜின்னும் சொல்லுவோம் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அல்கே இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் கிளாமிடோமானஸு ஓல்வாக்ஸு உலோத்ரிக்ஸு அதுக்கடுத்து ஃப்ரிட்ஷில்லா ஓல்வா ஹைட்ரோ டிகாட்டயன் அப்படின்னு
அல்கே அல்கே ஓட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரான்லேருந்து ஐம்பது மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அல்கே மேபி யூனிசில் சில சமயம் அது ஒரு செல் உயிரினமாகவும் இருக்கும் நுண்ணோக்கியால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் கிளாமிடோமானஸ் ஒரு செல் அல்கேக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளாமிடோமானஸ் சில சமயம் பல செல் உயிரியாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து சர்காசம் இதை வந்து நம்ம கண்ணாலேயே பார்க்கலாம் வெறும் கண்ணாலேயே பார்க்கலாம் யூனிசெல் ஆர் ஆல்கே எக்ஸிபிட் வெரைட்டி ஆஃப் ஷேப்ஸ் அந்த ஒரு செல் அல்கே இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு செல் பாசி இருக்கு இல்லைங்களா அது வேறு வேறு ஷேப்பில் காணப்படும் வேறு வேறு வடிவத்தில் காணப்படும் அது கோல வடிவம் கோல் வடிவம் மற்றும் சுழல் வடிவத்தில் அது காணப்படும் அந்த மல்டி செல்லார் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட்டு அண்டு பிரான்ச்சஸ் அதாவது மர கிளை மர இலைகள்லாம் இப்படி இருக்குல்ல கிளைகள் வந்து பல பக்கவாட்டு கிளை மெயின் தண்டுலேருந்து பல பக்கவாட்டு கிளைகள் வருது இல்லை அது மாதிரி மரத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்டுகள் கிளைகளை போல அந்த ஒரு ஷேப்பில் இந்த பல சில ஆல்கைகள் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் கிளை விட்டு காணப்படும் சொல்லலாம் இந்த செக்ஷன் வில் ஸ்டடி அபவுட் யூனிசெல்லார் ஆல்கை நம்ம இந்த பாடத்தில் ஒரு செல் பாசியை பற்றி மட்டும்தான் படிக்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் கிளாமிடோமானஸ் அதை பற்றி மட்டும்தான் படிக்க போகிறோம் பல செல் ஆல்கே அப்படின்றத பற்றி நம்ம அடுத்த சாப்டரில் படிப்போம் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிளாமிடோமானஸ் கிளாமிடோமானஸ் செல்லின் அமைப்பை பற்றி இங்கே படிக்கிறோம் கிளாமிடோமானஸ்ன்றது ஒரு எளிமையான மற்றும் ஒரு செல்லாலான நகரக்கூடிய நன்னீரில் வாழக்கூடிய ஒரு பாசியாகும் இது வந்து சில சமயத்தில் நீள் வடிவத்தில் இருக்கும் அதாவது முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும் சில சமயத்தில் கோள வடிவத்தில் இருக்கும் சில சமயம் பேரிக்காய் வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த பியர் ஷேப்னால் அதை பேரிக்காய் வடிவம் பைரி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பைரி ஃபார்ம் இஸ் அ காமன் ஒன் ஃபவுண்டின் பான்ஸ் குளத்துலேயும் கால்வாயிலையும் தண்ணி டேங்க்லேயும் காணப்படக்கூடிய கிளாமிடோமானஸ் வந்து இந்த பைரி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து பியர் ஷேப் பேரிக்காய் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளாமிடோமானஸ் தே ஹவ் நேரோ ஆன்டீரியர் முன்பக்கம் வந்து குறுகிய மாதிரியும் பின்பக்கம் வந்து அகன்றும் காணப்படும் செல்லி சரௌண்டட் பை தின் அண்ட் ஃபுல் ஃபோம் செல் வால் மேட் ஆஃப் செல்லோஸ் இதனோட செல் இந்த கிளாமிடோமானஸோட செல் வந்து மெலிதான மற்றும் உறுதியான செல்வாலால் சூழப்பட்டிருக்கும் செல்வால் என்றது செல்லுலோஸால் செய்யப்பட்டிருக்கோம் செல் சுவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த கிளாமிடோ மனசில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இந்த ஃப்ளாஜெல்லாம் அப்படின்ற இந்த கசை இழை காணப்படுது கசை இழை காணப்படுது அதுக்கடுத்து வந்தோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோ கண்ட்ரியாக இருக்குது இங்கே மைட்டோ கண்ட்ரியாக இருக்குது அதுக்கடுத்து ஐஸ் பாட் கண் துளி இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொள்கை காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்டார்ச் கிரைன் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைரினாய்டு இருக்குது இந்த இடத்துல அதுக்கடுத்து நியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்களா இந்த வயலட் கலரில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து குளோரோப்ளாஸ்ட் அதுக்கு பசுங்கணிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்குது அதுக்கடுத்து சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது குளோரோப்ளாஸ்டுக்கும் எதுக்கு நடுவில் இந்த செல் வாலுக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குது சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கும் அந்த ஃப்ளாஜெல்லாவோட அடிப்பக்கத்தில் வெறும் வேக்கோல் இருக்கும் வேக்கோல்னால் குமிழ் இருக்கும் சுருங்கக்கூடிய குமிழ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இதுதான் சுருங்கக்கூடிய குமிழ் இது வந்து ஃப்ளாஜெல்லாவோட அடிப்பாகத்தில் காணப்படும் சரி பாருங்கள் சைட்டோப்ளாசம் சீன் பிட்வீன் டு செல் மெம்பரேன் அண்டு குளோரோப்ளாஸ் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சைட்டோப்ளாசம் எதுக்கு எதுக்கு நடுவில் காணப்படுது செல் மெம்பரேனுக்கும் குளோரோப்ளாஸ்டுக்கும் நடுவில் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் செல் கண்டெய்ன்ஸ் லார்ஜ் டார்க் நியூக்ளியஸ் லைங் இன்சைட் த கேவிட்டி ஆஃப் த கப் ஷேப்டு குளோரோப்ளாஸ் இந்த கோப்பை வடிவ இதாங்க கோப்பை வடிவ குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதனோட அந்த பள்ளத்தில் எது போய் உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பாருங்கள் கோப்பை வடிவத்தில் குளோரோப்ளாஸ் இருக்கு அந்த பள்ளத்தில் எது போய் வசதியாக உட்காந்துருக்கு நியூக்ளியஸ் வந்து போயிட்டு உட்காந்துருக்கு அதான் டார்ஜ் டார்க் நியூக்ளியஸ் லார்ஜ் டார்க் நியூக்ளியஸ் பெரிய கருப்பு வடிவ நியூக்ளியஸ் உட்காந்துட்டு இருக்கு ஆன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த செல் பேர்ஸ் டூ ஃப்ளாஜெல்லாம் முன்பக்கத்தில் இந்த ஃப்ளா அந்த செல்லோட முன்பக்கத்தில் ரெண்டு கசை இழைகள் காணப்படுது பாருங்கள் கரப்பாம்பூச்சிக்கு எப்படி அந்த மீசை இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ரெண்டு கசை இழைகள் முன்பக்கத்தில் காணப்படுது இது வந்து இடப்பயிற்சிக்கிறதுக்கு உதவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் டூ கான்ட்ராக்டிவ் ஆக்வல்ஸ் ஆர் சீன் அட் த பேஸ் ஆஃப் த ஈச் ஃப்ளாஜிலம் அந்த ஃப்ளாஜிலாக இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு ஃப்ளாஜிலாம் அதனோட அடிப்பாகத்தில் என்ன இருக்க சுருங்கக்கூடிய குமிழிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்டீரியர் சைட் ஆஃப் த குளோரோப்ளாஸ் கண்டென்ட் ஸ்டைனி ரெட் கலர் ஐஸ் பாட் முன்பக்கத்தில் சிவப்பு கலர் ஐஸ் பாட் இருக்கு கண் துளிகள் இருக்கு அப்படின்னு ச
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரோட்டோசோவா அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரோட்டோசோவா ப்ரோட்டோசோவன்னா என்னது ப்ரோட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டுன்னு பேர் ஜோவன்னா அனிமல் சொல்லிட்டு பேர் அதாவது இந்த உலகத்தில் முதன் முதலாக தோன்றிய உயிரினம் அது விலங்கினம் நம்மளுக்கு ப்ரோட்டோசோவா ஆகும் அதை தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க கிரீக்கில் வந்து ஃபஸ்ட் அனிமல் அப்படின்றது தான் ப்ரோட்டோசோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சிங்கிள் செல்டு யூ காரியாட்டு இதுக்கு வந்து என்ன இருக்கு நியூக்ளியஸ் இருக்கு தே ஆர் இன்க்ளூடட் அண்டர் த கிங்டம் ப்ரோட்டிஸ்டா இது ப்ரோட்டிஸ்டா என்ற கிங்டம் கீழே வருது வகை மற்றும்ிசுவலும்ிசுவலும்ிசுவலும்ிசுவலும்ிசுவலும்ிசுவலும்ிசுவலும்ிசுவலும்ிசுவலும்ிசுவலும்ிசுவலும்ிசுவல
ஹைட்ரோ ப்ரொடியூசர் ரீப்ரொடியூசர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷன் அண்ட் ஸ்போர் ரிலேஷன் அதாவது ஸ்போர் ரிலேஷன் மூலியமாகவும் பிளத்தல் மூலியமாகவும் அமீபா வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணுது அதுக்கடுத்து இந்த ப்ரியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ப்ரியான்ஸ் ஒன்று இருக்கு வெரியான்ஸ் ஒன்று இருக்கு பிரியான் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு வைரஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது வைரஸோட ஒரு பார்ட்டு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் வேர்டு பிரியான் இஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் புரோட்டோனேஷியஸ் இன்ஃபெக்டியஸ் இன்ஃபெக்டியஸ் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க புரோட்டோனேஷியஸ் இன்ஃபெக்டியஸ் பார்ட்டிகல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையிலிருந்து அந்த பிரியான் அப்படின்றது வந்தது அதாவது புரதத்தாலான தொற்றுத்துகள் அது ஒரு சிம்பிள் புரோட்டீன் தான் அந்த புரோட்டீன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ராங்லி ஃபோல்டடாக இருக்கு அதாவது திடீர் மாற்றம் அடைஞ்ச ஒரு புரோட்டீன் அந்த புரோட்டீன் தான் வந்து என்னது நம்ம என்ன சொல்றோம் பிரியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் புரதத்தாலான தொற்று துகள் பேர் தான் வந்து என்னது பிரியான்ஸ் அது ஒரு வைரஸ் கிடையாது பிரியான்ஸ் ஹவ் நெய்தர் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ ஏன் அது வைரஸ் கிடையாதுன்னு சொன்னா வைரஸ் என்ன கண்டிப்பா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவோ இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷனை டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு ஆனா இந்த பிரியான்ஸுக்கு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ எல்லாம் கிடையாது அது சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் தான் என்ன ஒண்ணு அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து திடீர் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு பிரியான் இஸ் மட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் யூஸ்வலி ஹார்ம்லெஸ் ப்ரோட்டீன் ஸோ திடீர் மாற்றம் அடைந்த ஆபத்து இல்லாத தீங்கற்ற ஒரு புரதம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சில நேரங்களில் இந்த பிரியான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது நம்மளோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மூளையை அஃபெக்ட் பண்ணுது அதுக்கடுத்து நியூரல் திசுவை நரம்பு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய திசுக்களையும் அஃபெக்ட் பண்ணி நோய்களை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கு பிரியான்ஸ் ஆர் புரோட்டீன்ஸ் தட் ஆர் ஃபோல்டட் ராங் அதாவது தவறாக மடிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு புரோட்டீனுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ரோ ப்ரி பிரியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதாவது ராங்லி ஃபோல்டட் புரோட்டீன் ஆர் கால்ட் ஆஸ் த பிரியான்ஸ் பிரியான்ஸ் காஸ் டிசீஸ் பை அஃபெக்டிங் பிரைன் ஆர் நியூரல் டிஷ்யூ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எந்தெந்த மாதிரி நோயை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் ஃபெல்ட் ஜாக்கப் டிசீஸ் அதாவது சீஃபெட்ஸ் ஜாக்கப் டிசீஸ் அப்படின்றது என்னன்னா அது ஒரு நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய் அது ஒரு டீஜெனரேட்டிவ் நோய் டீஜெனரேட்டிவ் நோய்னா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த உயிரை வந்து எடுத்துரும் அதாவது உயிர்கொல்லி நோயாக இருக்கும் டைம் ஆவ ஆவ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க சைலட்ரு போய் கடைசியில் உயிர் போகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த மனுஷனோட நிலமை போயிடும் அதாவது இந்த சீட்ஃபெல்ட் ஜாக்கப் டிசீஸ் வந்தவங்களுக்கு நாளாவ நாளாவ அவங்களோட உடம்பு நிலம ரொம்ப மோசமாகிட்டே போய் கடைசியாக இறந்துருவாங்க இதுக்கு மருந்தே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு மண்டலத்தை மெயினாக வந்து பாதிக்கும் அனதர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் குரு குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியாதி இருக்குது பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு பையனை காமிச்சிருக்கேன் இந்த நியூ கினியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நரமாமிசம் சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கத்தை வச்சுருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மனுஷன் இறந்துட்டான்னா அவங்களோட இறுதி சடங்குகளை அந்த மனுஷனோட மூளையை எடுத்து இவங்க சாப்பிடுவாங்க அந்த மூளை வந்து சமயத்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த பிரியான்ஸால் அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா அந்த பிரியான்ஸ்னால அந்த மூளை பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி மனுஷன் இறந்துடுறான் இவங்க அது தெரியாம அந்த இறந்து போன மனுஷங்களோட மூளை எடுத்து இவங்க சாப்பிடுவாங்க அது ஒரு சடங்கு அவங்க வச்சிருக்காங்க அதான் கானிபாலிசம் பேர் அதாவது மனுஷன் மனுஷன் கறியை சாப்பிட்றது தான் கானிபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த பப்புவா நியூ கினியா அப்படின்ற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் அதாவது பழங்குடியின மக்கள் இந்த மாதிரி நரமாமிசம் சாப்பிட்ற பழக்கத்தை வச்சிருந்தாங்க அவங்க எந்த ஒரு மனுஷன் இந்த மாதிரி பிரியான்னால மூளை பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்கானோ அவங்களோட கறியை தெரியாம அவங்க சாப்பிட்டாங்க அந்த மூளையை எடுத்து அவங்க சாப்பிட்டதுனால அங்கே நிறைய பேருக்கு பரவிடுச்சு ஆனா இப்போ அது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துச்சு இப்ப யாரும் சாப்பிடறது இல்லை போதுமான அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி நரமாமிசம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கவர்மெண்ட் சொன்னதுனால இப்ப அவங்க சாப்பிட்றது இல்லை அந்த ஒரு நோய்க்கு பேர் தான் வந்து என்னது குரு குருன்ற நோய் அப்படின்றதும் என்னது உங்களுக்கு மூளையை டைரக்டா மூளை திசுக்களை டைரக்டா பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் இந்த நோய் இருந்தா அதுக்கு அறிகுறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா உடல் உறுப்புகள் மூளை சொல்றத கேட்காது அதுக்கப்புறம் உடம்புல ஏகப்பட்ட நடுக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் குருன்ற நோயோட ஒரு அறிகுறி இது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நோய் இதுக்கு மருந்தே கிடையாது இது வந்தால் சாக வேண்டியது மட்டும்தான் முடிவு நெக்ஸ்ட் விரியான்ஸ் விரியான்ஸ் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா
இது ஒரு முழுமையான வைரஸ்னு சொல்லலாம் இஃப் த வைரஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் சைட் த செல் ஸோ ஜென்ரலாக வைரஸ் வந்து செல்லுக்கு உள்ளே போயிடும் சில வகையான இந்த வகையான வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் சில வகையான வைரஸ் வந்து செல்லுக்கு வெளியில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஆர்கனிசம் பேர் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் வைரஸ்க்கு பேர் தான் வந்து அது விரியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் அதாவது செல்லுக்கு வெளியே ஓட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய வைரஸுக்கு பேர் தான் வந்து அது விரியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் விரியான் ஹஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு இன்ஃபெக்ட் த லிவிங் திஷ்யூ அதாவது உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு திசுக்களை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு திறமை எதுக்கு இருக்கு இந்த விரியானுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது படத்தில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க பிரியான் அப்படின்றதோட படம் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் விரியான் அப்படின்றதோட அமைப்பும் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் யூசஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நுண்ணுயிரிகளின் பயன்பாடுகள் என்னென்னது அதாவது நுண்ணுயிரிகள் நமக்கு சில சமயம் நண்பனாகவும் இருக்குது சில சமயம் எதிரிகளாகவும் இருக்குது அதாவது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா மருத்துவத்துறையில் பயன்படுது நுண்ணுயிரிகள் அதுக்கடுத்து வேளாண்மையில் பயன்படுது விவசாயத்தில் பயன்படுது அப்புறம் தொழிற்சாலைகள்லையும் பயன்படுது மெடிசின் எடுத்து மருத்துவத்தை எடுத்துக்கலாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் வேக்சின்ஸ் ஆர் அப்டைன் ஃப்ரம் த மைக்ரோப்ஸ் அது நுண்ணுயிரிகள் இருந்தால் நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தயாரிக்கிறோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னா அது எதிர்வுயிர் கொல்லிகள் தயாரிக்கிறோம் சில சமயம் தடுப்பூசிகளும் தயாரிக்கிறோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மீன்ஸ் அகைன்ஸ் அதாவது நோய்க்கு எதிர்த்து உயிர்கொல்லிகளுக்கு எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு பேர் தான் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் எதிர் உயிர்கொல்லிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இஸ் சப்ஸ்டன் ப்ரொடியூஸ் பை லிவிங் ஆர்கனிசம் விச் இஸ் டாக்ஸிக் ஃபார் அதர் ஆர்கனிசம் அதாவது ஒரு உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினத்திலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் பேர் தான் வந்து எதிர் உயிர்கொல்லிகள் இந்த எதிர் உயிர்கொல்லிகள் மற்ற ஆர்கனிசத்துக்கு விஷத்தன்மை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது ஒரு உயிரினத்திலிருந்து எடுத்துக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் எதிர் உயிர்கொல்லி இது வந்து மற்ற சில உயிரினங்களுக்கு தீங்கி விளைவிப்பதாக இருக்கு சார் அலெக்சாண்டர் ஃபிளமிங் டிஸ்கவர்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் பென்சிலின் இந்த இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் சார் அலெக்சாண்டர் ஃபிளமிங் அப்படின்றவர் ஆன்டிபயோட்டிக் பெனிசிலின் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சார் ஆன்டிபயோட்டிக் பெனிசிலின் வாஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் தி ஃபங்கை பெனிசிலியம் கிரைசோஜனம் அதாவது இந்த பெனிசிலின் அப்படின்ற இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எதுலேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பூஜையிலேருந்து எடுத்தாங்க அந்த பூஜையோட பேர் பெனிசிலியம் கிரைசோஜனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ட்ரீட் டிசீசஸ் சச்சஸ் டெட்டனஸ் டெப்தீரியா டெட்டனஸ் டெப்தீரியா அப்படின்ற நோய்களை குணப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் ஆகுது பெனிசிலின் என்ற ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் ஆகுது ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டெப்டோமைசின் அப்டைன் ஃப்ரம் தி ஸ்டெப்டோமைசஸ் பாக்டீரியா அதாவது ஸ்டெப்டோமைசஸ் பாக்டீரியா அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியாலேருந்து எடுத்த ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் பேர் தான் ஸ்டெப்டோமைசின் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் பிளேக் என்ற நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதுக்கடுத்து மொத்தம் வேசின்ஸ் தடுப்பூசிகள் அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் வேசின்ஸ் அப்படின்றது இறந்துபட்ட உயிரின நுண்ணுயிரிகளிலிருந்தோ அல்லது செயல்பாடு குறைந்த வீக்கான ஒரு உயிரினங்கள் நுண்ணுயிரிகள் இருந்து தயாரிக்கப்படுது ஓகேங்களா வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு தடு தடுப்பூசி மருந்துகள் பொதுவாக இறந்துபட்ட நுண்ணுயிரிகள் இருந்தோ அல்லது செயல்பாடு குறைந்த நுண்ணுயிரிகள் இருந்து தயாரிக்கப்படுது அந்த மாதிரி தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி மருந்துகளை நம்ம என்ன பண்ண மனுஷனோட உடம்புல ஏற்றுறோம் அதான் வேக்சின் இந்த வேக்சின் இஸ் இன்ஜெக்டட் இன் டு பாடி ஆஃப் த பேஷன் அதாவது இறந்துபட்ட நுண்ணுயிரிகள்லேருந்து இறந்துபட்ட நுண்ணுயிரிகளை நம்ம மனுஷனோட உடம்புல செலுத்தும் போது அது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட பாடி அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் நோய் எதிர்ப்பு பொருளை நம்மளோட உடம்புக்குள்ள உண்டு போனோம் அந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருள்கள் கிருமியை எதிர்த்து போராடும் கிருமி எதிர்த்து போராடி அதை அழிச்சிட்டு போனா பலகாலம் நம்மளோட உடம்புலேயே அந்த ஆன்டிபாடிஸ் தொடர்ந்து தங்கி பின்னாடி அதே மாதிரியான ஒரு நோய் வராம நம்ம உடம்ப காப்பாத்தோம் அது பேர் அதுக்கு பேர் தான் வந்து தடுப்பூசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு ஒன்ஸ் தடுப்பூசி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வாழ்நாள் முழுக்கும் அந்த பர்டிகுலர் நோய் வராது எட்வர்ட் ஜென்னர் அப்படின்றவர் தான் வந்து என்ன பண்ணார் ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சார் ஸ்மால் பாக்ஸ்னா பெரிய அம்மைன்னு சொல்லிட்டு பேர் அந்த பெரிய அம்மைக்கு தடுப்பூசி அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் எட்வர்ட் ஜென்னர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இங்கே வந்து போட்டிருக்க பாருங்கள் எட்வர்ட் ஜென்னர் டிஸ்கவர்டு வேக்சின் ஃபார் ஸ்மால் பாக்ஸ் இந்த இயர் செவன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் இவர் கண்டுபிடிச்சார் அவர் தான் வேக்சினேஷன் அதாவது தடுப்பூசி அப்படின்ற வார்த்தையும் கண்டுபிடிச்சார் தீஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரிம
எக்ஸாம்பிள் எம்எம்ஆர் வேக்சின் இஸ் கிவன் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் மீசல்ஸ் மம்ஸ் ரூபெல்லா அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா மீசல்ஸ் அப்படின்றது தட்டம்மை மம்ஸ் அப்படின்றது பொண்ணுக்கு வீங்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் ரூபெல்லா அது ஒரு நோய் இந்த நோய்க்கெல்லாம் நம்ம எம்எம்ஆர் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போடுவோம் அது ஒரு மிகச்சிறந்த தடுப்பூசி இந்த நோய்க்கு குணப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கடுத்து பிசிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடுப்பூசி இருக்கு அது எதுக்கு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா டியூபர் குளோஸ் டிபி காசு நோய் அதுல இருந்து தடுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பிசிஜி தடுப்பூசியை போடுவோம் நீங்க பாருங்க லூயிஸ் பாஸ்டர் பத்தி நீங்க சொல்லியிருக்கேன் லூயிஸ் பாஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் அவர் தான் வந்து நொதித்தல் அதாவது ஃபர்மன்டேஷன் அப்படின்றது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இந்த ஃபர்மன்டேஷன் ப்ராசஸ் தான் நம்மளுக்கு கேக் தயாரிக்கிறதுலையும் ரொட்டி தயாரிக்கிறதுலையும் அதிகமாக யூஸ் ஆகுது அப்புறம் ரோபோட் கோச்ன்றவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இங்க இருக்கா இல்லையா ரோபோட் கோச் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறுல பாக்டீரியம் அதாவது பேசிலஸ் ஆந்த்ராக்சிஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியத்தை கண்டுபிடிச்சாரு அதுதான் வந்து ஆந்த்ராக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கொடிய நோயை உருவாக்கக்கூடிய பாக்டீரியம் சரி அதுக்கடுத்து விவசாயத்துல இந்த நுண்ணுயிரியோட பங்கு என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசரா யூஸ் ஆகுதாங்க அதாவது இயற்கை உரமா யூஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க அந்த மைக்ரோப்ஸ் எப்படி இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் ஆர் கால்ட் அஸ் டீகம்போசஸ் பிகாஸ் தே ஆக்ட் அப் ஆன் டீகிரடபிள் வேஸ்ட் நீங்க இயற்கையாக பார்த்துருப்பீங்க அதாவது தாவரங்களோட வேஸ்ட் இலை தடைகள் ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சு தாவரத்துல இருந்து விழுது இல்லையா மக்கிய மக்கியன்னு சொல்லக்கூடாது தாவரத்துல இருந்து விழுந்த இலை தடைகளை ஒரு இடத்துல மண்ணுல பொதைச்சு வச்சிருங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த இலை தடைகள் காணாம போயிடும் டீகம்போஸ் ஆயிடும் அதுக்கு யார் காரணம் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் தான் காரணம் அதனால அது பேர் வந்து டீகம்போசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி டீகம்போசிங் ஆக்சன் அப்போ நம்மளுக்கு இன்னார்கானிக் நியூட்ரியன்ட் நிறைய கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நைட்ரேட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் இது வந்து சாயில் ரிலீஸ் ஆகும் அதனால அந்த மண் வந்து என்ன ஆயிடுது உரம் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த டீகம்போசிங் ப்ராசஸ் அப்போ அதாவது இறந்துபட்ட தாவர இலைகள் அல்லது தாவர தண்டுகளை பூமியில் போடுறோம் சில சமயத்தில் இறந்துபட்ட விலங்கினங்கள் இருக்கு அந்த விலங்கினங்களும் வந்து நம்ம வந்து டீகம்போஸ் ஆகுது அதுக்கு வந்து மைக்ரோ ஆர்கனிசம் தான் காரணம் நுண்ணுயிரிகள் தான் காரணம் அந்த மாதிரி இந்த டீகம்போசிங் ஆக்சன் நடக்கிறப்போ ஏகப்பட்ட நைட்ரேட்டுகள் மட்டும் இன்னார்கானிக்கு நியூட்ரியன்ஸ் நம்மளோட சாயில் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அதாவது வெளியாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இந்த நைட்ரேட்ஸும் இன்னார்கானிக் நியூட்ரியன்ஸும் டீகம்போசிங் ப்ராசஸ் அப்போ வெளியாகுது அது வந்து மண்ணில் விடப்படுது அதனால் மண் உரம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் திஸ் கம்போஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர் இந்த மாதிரி மாறின உரத்துக்கு பேர் தான் நம்ம நம்ம மக்கிய உரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அதாவது இயற்கை உரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தா நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அதாவது காற்றுல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை பிடிச்சி தாவரத்தோட வேறு முண்டுகளில் நிலை நிறுத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு சில நுண்ணுயிரிகள் யூஸ் ஆகுது ரைசோபியம் பாக்டீரியா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த பயிர் வகை தாவரங்களோட வேர் முண்டுகள்ல காணப்படுது வேர் முண்டுகள் அது வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா அது என்ன பண்ணும்னா என்ட்ரிச்சிஸ் சாயில் பை பிக்சிங் அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜன் ஆஸ் நைட்ரேஸ் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை பிடிச்சி நைட்ரேட்டா மாத்தி இந்த சாயில்ல நிலை நிறுத்துது அதை இந்த தாவரங்கள் உறிஞ்சிக்கிட்டு நல்ல செழிப்பா வளருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் சம் ஃப்ரீ லிவிங் பாக்டீரியா இன் சாயில் ஸோ சாயில்ல இயற்கையாக காணப்படுற ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு அது வந்து சைனோ பாக்டீரியா நாஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு அது வந்து இயற்கையாவே வந்து நைட்ரஜனை வந்து நிலை நிறுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிக்கொல்லிகள் அதாவது இயற்கையாகவே சில நுண்ணுயிர்கள் பூச்சிக்கொல்லியாக ஆக்ட் ஆகுது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோப்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ப்ரொடெக்ட் கிராஃப் ஃப்ரம் பெஸ்ட் பேசிலஸ் துருஞ்சினை துருஞ்சியன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் அப்படின்றது பிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த பிடி காட்டனில் இந்த பாக்டீரியா இருக்கு இல்லைங்களா பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் அந்த பாக்டீரியாவை அது உள்ள அதனோட ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அது உள்ள ஏற்றிடுவாங்க அது மாதிரி ஏத்துறதுனால நம்மளுக்கு என்னாவது அந்த தாவரத்தில் இன்செக்ட் வந்து பூச்சிகள் வரும்போது அது அழிக்கப்படுது ட்ரைகோடெர்மா ஃபங்க் இதோ இங்கே ஒரு படத்தில் போட்டிருக்க பாருங்கள் பேசிலஸ் துருஞ்சி அன்சிஸ் இருக்கு ஏன் இதை இந்த பயிரில் நம்ம ஏற்றிடுறோம் அதான் பிடி காட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்போ கிராப் இஸ் இன்ஃபெக்டட் பை யூரோப்பியன் கான்போரர் முன்னே வந்து யூரோப்பியன் கான்போரர்ன்ற ஒரு புழு வந்து இந்த தாவரத்தை அழிச்சிட்டு இருந்தது இந்த பாக்டீரியத்தோட மரபுப் பொருளை உள்ள சேர்த்துட்ட பிறகு இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல
அதுங்களை சாவடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இந்த விதத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பாக்டீரியாவும் வந்து என்ன பண்ணுறது இந்த பூச்சிக்கொல்லியாக யூஸ் ஆகுது ஒரு ஃபங்கையும் ஒரு பூச்சிக்கொல்லியாக யூஸ் ஆகுது அதுக்கடுத்து ஒரு வைரஸும் ஒரு பூச்சிக்கொல்லியாக இயற்கை பூச்சிக்கொல்லியாக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இது உங்கள் புக்கில் இல்லை இருந்தாலும் நான் ஒரு சும்மா ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் எந்தெந்த ஹியூமன் டிசீஸ் எது எதுனால வருது சில ஹியூமன் டிசீஸ் பாக்டீரியானால வரும் சிலது வைரஸ்னால வரும் சிலது வந்து ப்ரோட்டோசோவனால வரும் எது எது எதனால வருது அதை கேரி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய மீடியா அது மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அது எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அது தடுக்கத்து நம்ம என்ன பண்ணுறதையும் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டியூபர் குளோசிஸ் ஒரு பாக்டீரியாவில் வருது அது காற்று மூலியமாக பரவுது இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் வேக்சினேஷன் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து இந்த டியூபர் குளோசிஸ் வந்த நோயாளிகள்கிட்ட இருந்து நம்ம தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து மீசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த மீசல்ஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த தட்டம்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இது வந்து வைரஸ்னால வருது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஓகேங்களா இந்த ஏர் அந்த காற்று மூலியமாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படின்றது வைரஸ் மூலியமாக வருது இது யார் மூலியமாக பரவும் அதுக்கடுத்து போலியோன்றது ஒரு வைரஸ் மூலியமாக பரவுற நோய் அது வந்து தண்ணி அல்லது யார் மூலியமாக வரும் காலரான்றது பாக்டீரியா மூலியமாக வரக்கூடிய ஒரு நோய் இது வந்து தண்ணி மூலியமாக உணவு மூலியமாகவும் பரவும் டைஃபாய்டு அப்படின்றது பாக்டீரியா மூலியமாக வரக்கூடியது இது தண்ணி மூலியமாக பரவும் சரி இந்த காலராலேருந்து டைஃபாய்டுலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் தனி நபர் சுத்தத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நன்கு வேக வைக்கப்பட்ட சமையலில் சாப்பிட்ணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்க வச்ச தண்ணியை குடிக்கணும் தடுப்பூசி போட்டுக்கலாம் ஹப்படைட்டிஸ் பி அப்படின்னு மஞ்சக்காமல் இது ஒரு வைரஸால் உருவாகக்கூடிய நோய் இது வந்து தண்ணி மூலியமாக பரவுது நம்ம கொதிக்க வச்சு தண்ணியை குடிக்கிறது மூலமா அதை தடுக்கலாம் அதுக்கு தடுப்பூசி போடுறது மூலமா தடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து மலேரியா அப்படின்னு ஒரு நோய் இருக்கு இது புரோட்டோசோ மூலமா உருவாது மஸ்கிட்டோ தான் இதை கேரி பண்ணிட்டு வர ஒரு மீடியம் அப்ப நம்ம கொசு வெரைட்டிகளை பயன்படுத்துறது மூலியமாக நம்ம இந்த நோயில இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரி வழக்கமான நம்ம மோட்டோ சொல்லி இந்த பகுதியை நம்ம முடிப்போம் அதாவது கசடர கற்போம் நம்மளோட பாலிசி இதுதான் கசடர கற்போம் கற்றதையும் பெற்றதையும் மற்றவருக்கும் கொடுப்போம் மற்றவருக்கும் இலவசமாக கொடுப்போம் அப்படின்ற நம்ம பாலிசியை சொல்லி இந்த பாடத்தை முடிச்சுக்கலாம் மாணவர்களே உங்களுக்கு இந்த பாடம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா இதை தொடர்ந்து வர பார்ட் டூவையும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்ட் டூவையும் பார்த்து முடிச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் மற்ற மாணவர்களுக்கும் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் லைக் பண்ண சொல்லுங்கள் அதுக்கடுத்து அவங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் ர